We won in a landslide. This was a landslide. They said it's not American to challenge the election. This is the most corrupt election in the history, maybe of the world. Donald Trump hat nach der verlorenen Wahl alles versucht, um noch im Amt zu bleiben. Er verbreitete den Verschwörungsmythos, dass ihm die Wahl gestohlen worden sei. Er setzte etliche Amtsträger unter Druck, die Wahl nachträglich zu seinen Gunsten zu kippen. Und er stachelte seine Anhänger zum Aufstand an. Sie stürmten zunächst die Stufen vom Kapitol und drangen dann ins Gebäude ein. What we saw um, on January 6, 2021 was, was unfamiliar to many American eyes. That is an assault on a, on a parliamentary building or a Congress. This is often how democracies die. Letztlich musste Trump abtreten. The word coup implies that someone is trying to take power illegally. And yes, Trump was trying to take power illegally. Doch trotz zweier Impeachment-Verfahren und einer Untersuchung des Repräsentantenhauses gegen ihn, könnte er zur nächsten Wahl 2024 wieder republikanischer Kandidat werden. There are a number of ways in which democracy could be challenged, both in 2022 and 2024, whether or not Trump runs. Um, because part of what he's doing now is not merely talking about the stolen election in the past, He's also making efforts to make it easier to steal an election in the future. Im Hintergrund ändert seine Partei heute all das, was Trump 2020 im Weg stand, trotz Niederlage im Amt zu bleiben. Die Republikaner beschränken die Möglichkeit zu wählen. Sie setzen Loyalisten an Schlüsselpositionen im Wahlprozess. Sie verbreiten die Lüge vom Wahlbetrug. You can look at it as a dress rehearsal for 2024. He is laying the groundwork. This is much more about 2024 than it is about 2020. Trump könnte selbst dann Präsident werden, wenn er die Wahl verliert. There's efforts to try to find a legal path to subverting democracy. And so I think it's a much more pernicious uh, form of democratic assault than just an old-fashioned military coup. Dieser Plan ist bei der Wahl 2020 bereits gescheitert und soll nun wasserdicht gemacht werden. Aber wie sieht dieser Plan genau aus? Schon Monate vor der Wahl behauptet Trump, dass die Wahl gefälscht sein könnte. Insbesondere, wenn er verliert. Militante Gruppen, die später zentral beim Sturm auf das Kapitol beteiligt sind, bittet er sich bereits Bravo, boys. Stand back and stand by. Bravo, boys. Trump verliert die Wahl gegen Biden in den entscheidenden Bundesstaaten knapp, aber insgesamt eindeutig. Anerkennen will er das nicht. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Es ist der Beginn eines Plans. The big lie is the myth that there was a stolen election. Another part of the story is that by perpetrating this lie, the, the, the faith and trust and belief in American democracy is undermined. Sofort gehen im Netz Gerüchte viral von Wahlbetrug zugunsten Bidens. Selbst hochrangige Mitarbeiter der Trump-Regierung können diese nicht belegen und sagen das mehrfach ihrem Chef. Trump interessiert das nicht. The short run purpose of, of the big lie was to try to stay in power after, um, after the November elections, despite having lost. The long run aim of it, though, is to allow for a strategy to mobilize for the 2024 presidential election. Trumps Anwälte ziehen mit etlichen Klagen vor Gericht. Erfolglos. Das Anwaltsteam von Trump, geleitet von Rudy Giuliani, blamiert sich. In Bundesstaaten wie Georgia und Wisconsin gibt es mehrere offizielle Nachzählungen. Keine ändert etwas am Ergebnis oder zeigt systematische Fälschungen auf. Those normal processes did not reveal any major problems with how the elections were run anywhere in the country. The election is over. Joe Biden is president. Trump und seine engsten Vertrauten arbeiten nach der Wahl an nur einem Ziel. Die republikanisch geführten Parlamente in den Bundesstaaten mit knappem Wahlsieg für Biden sollten dazu verleitet werden, doch noch Trump zum Präsidenten zu machen. Wie genau soll das gehen? The ultimate goal was to claim that there were irregularities in how the election was conducted in enough states. Jeder Bundesstaat ernennt nach der Wahl seine Wahlleute zur Bestimmung des Präsidenten. If a highly politicized Republican state legislature decides they don't like the results of the election, they can send a competing slate of electors to the electoral college. Bei Uneinigkeit würde etwa der demokratische Gouverneur eines Staates Wahlleute des offiziellen Siegers ernennen. Das republikanische Landesparlament würde eine alternative Liste mit ihren Wahlleuten einreichen. 
So this eventually could lead to a situation where there would be no majority uh, a winner uh, as the electoral college votes were counted. And without a majority, we have a, a different means of choosing the president, which is that the United States House of Representatives would vote on the choice of president. Each state delegation gets a vote. And so there are more delegations with a Republican majority than a Democratic majority under this kind of voting rule. Trump könnte so wiedergewählt werden, weil einzelne Bundesstaaten den Volkswillen absichtlich übergingen. Laut Verfassung hätten die Parlamente der Bundesstaaten diese Macht. Auf konservativer Seite bis hin zu Richtern des Supreme Court ist dieses Argument keine Seltenheit mehr. Dazu benötigt Trump eines, genügend Bundesstaaten, die mitmachen. So Donald Trump had a multi-pronged strategy to try to hold on to power. Uh, one was by um, putting pressure on state election officials, who are the ones who count elections, um, directly by calling up secretaries of state. I just want to find uh, 11.780 votes. Trump setzt mehrere Wahlverantwortliche in den Bundesstaaten unter Druck, auch Gouverneure und Abgeordnete in den Landesparlamenten. Letztlich erfolglos. Seine Parteikollegen bleiben prinzipientreu und bestätigen die Wahl Bidens. But a second strategy is using the apparatus of the federal government as well to try to uh, to try to disqualify voting in particular states or to say that the results were not valid for some reason. And so he tried to call upon the Justice Department to intervene. Der Präsident übt Druck auf einzelne Staatsanwälte aus und die Führung des Justizministeriums. Zunächst auf William Barr, der zuvor einige rote Linien für Trump überschritten hatte. Dieses Mal aber legt Barr sein Amt nieder. On the other hand, you know, when I went into this and would, you know, tell him how crazy some of these allegations were, there was never, there was never an indication of interest in what the actual facts were. Die neue Führung des Justizministeriums, Jeffrey Rosen und Richard Donahue, wird mehrfach von Trump aufgefordert, gegen Wahlbetrug zu ermitteln oder die Wahl einfach als korrupt zu bezeichnen. How did the president respond to that, sir? He responded very quickly and said, essentially, uh, that's not what I'm asking you to do. What I'm just asking you to do is just say it was corrupt and leave the rest to me and the Republican Congressman. Als Rosen dies verweigert, will Trump ihn durch den Loyalisten Jeffrey Clark ersetzen. Dieser hatte versucht, im Namen des Justizministeriums die entscheidenden Swing States dazu zu bewegen, die Wahl Bidens nicht anzuerkennen. Doch die Führungsriege des Justizministeriums droht Trump geschlossen mit Rücktritt. Der Plan ist gestoppt. Vorerst. Auch auf das Militär wird Druck ausgeübt. So soll es Pläne gegeben haben, Wahlmaschinen zu beschlagnahmen. Am Ende bleibt für die Umsetzung des Plans nur noch eine Möglichkeit. Mike Pence. Der Vizepräsident leitet die Sitzung, in der die Stimmen im Kongress formell anerkannt werden sollen. Trump will Pence dazu bringen, diese Rolle verfassungsunkonform zu überdehnen und die Wahl Bidens nicht anzuerkennen. And Mike Pence, I hope you're going to stand up for the good of our Constitution and for the good of our country. And if you're not, I'm going to be very disappointed in you. I will tell you right now. Für diesen Zweck haben sich bereits falsche Wahlleute in sieben Bundesstaaten mit gefälschten Dokumenten bereitgehalten. Staaten, die Biden rechtmäßig gewonnen hatte. Der Vizepräsident sollte den falschen Wahlleuten das Stimmrecht zusprechen. So Trumps Plan. Pence entscheidet sich letztlich dagegen. Am 6. Januar 2021, dem Tag der amtlichen Feststellung der Stimmen, sieht Trump seine letzte Chance. Er stachelt seine Anhänger dazu auf, das Kapitol zu stürmen und die Bestätigung Bidens aufzuhalten. Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. We're going to walk down to the Capitol and we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Trump wusste, dass einige der Anhänger Waffen trugen und wollte, dass sie dennoch zum Kapitol können. I overheard the president say something to the effect of, you know, I, I don't effing care that they have weapons. They're not here to hurt me. Take the effing mags away. Let my people in. They can march to the Capitol from here. Let the people in. Take the effing mags away. Seine Anhänger stürmen das Kapitol, liefern sich brutale Schlachten mit der Polizei und bedrohen die Politiker. Diese werden vorläufig in Sicherheit gebracht. Die Feststellung der Stimmen wird für einige Stunden unterbrochen. Ganz im Sinne des Präsidenten. It was an attempt to subvert 
the election results. It was an attempt at electoral sabotage. It was an attempt to steal the election, to declare the loser the winner. Während des Aufstands verzieht sich der Präsident vor den Fernseher. He placed no call to any element of the United States government to instruct that the Capitol be defended. Auch sein Vize, von Trump in Lebensgefahr gebracht und nur knapp dem Mob entkommen, erhält keinen Anruf. Trumps Stabschef soll sogar gesagt haben, dass der Präsident Verständnis dafür gezeigt hätte, dass seine Anhänger Pence erhängen wollten. I remember Pat saying something to the effect of, Mark, we need to do something more. They're literally calling for the vice president to be effing hung. And Mark had responded something to the effect of, you heard him, Pat, he thinks Mike deserves it, he doesn't think they're doing anything wrong. Erst nach Stunden gibt er dem allseitigen Drängen nach und willigt einer Nachricht an seine Anhänger ein und nimmt sie in Schutz. So go home, we love you, you're very special. Der Aufstand scheitert. Noch in der Nacht wird, trotz vieler absolut unüblicher Gegenstimmen von republikanischen Abgeordneten, Bidens Wahl formell bestätigt. Die Demokraten strengen ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump an, das von republikanischen Parteigrößen wie dem Mehrheitsführer Mitch McConnell anfangs befürwortet wird, doch nur für eine kurze Zeit. The failure of the Republican Party to split from Trump, I think, is perhaps the most worrying part of the entire last year. Trump continued pushing the idea that the election was falsified. He convinced more and more people that it was true. And as uh, members of Congress saw that there was support for this view, um, they decided not to push back against it. They're afraid to contradict their electorate because they fear that that would be the end of their careers. Trump gibt letztlich das Amt auf. Aber er behält die Partei fest im Griff. Mehr noch, die Republikaner bereiten im Schatten von Bidens Präsidentschaft bereits alles für die Rückkehr Trumps vor. Selbst bei einer Wahlniederlage.